Bismillahirrahmanirrahim uh, Bersama saya lagi Wafukon Ok, hari ni special sikit tajuk Dan mungkin video agak uh, panjang sikit Sebab kita nak memperkenalkan kepada you all Apa itu bracket order Ok, apa benda bracket order Apa function dia Apa yang best sangat dengan bracket order Ok, macam OCO kita dah tahu On cancel others uh, You kena buat satu It doesn't matter lah You nak apply kan You punya one case ada semacam mana Tapi untuk bracket order ni Dia memang khas untuk stock loss dengan TP Ok sebagai contoh Dekat sini kita tak nampak Kat mana nak buat one uh, bracket order ni Ok dia function dia Kita kena aktifkan dalam preferences Pergi kepada preferences Lepas tu <coughs> pergi kepada simbol setting You masuk default setting for all simbol Pergi kepada Enable bracket order Ok So Kalau you nak uh, Stop stop saja Dia akan keluar stop saja lah Tapi kalau you nak sekali Target profit dengan stop loss Boleh Tak ada dua tu lah Ok You boleh set default dia by Tick ke apa ke semua uh, So dekat sini Saya nak Mungkin 10 Mungkin 5 Ok So uh, Alright So ni default yang kita nak buat uh, Ok Kita dah enable Tutup balik Ok dia ada dua cara untuk uh, Buat bracket order ni eh. Ok Satu jika kita Special order tu dekat Words ni je lah Ok Dekat uh, HOT punya order ni je Yang macam reflectors ni yang biasa kita buat yang biasa dia kita tunjuk biasa dia okey katakanlah saya pakai a uh, chart order okey okey saya pakai chart order lepas tu saya buy market dekat sini tak ada function ucu pun tak ada eh so saya kena buy market okey saya pun place order okey so bila buy market order dah fill order fill ni je kita Bila keluar dia pop up, kita boleh terus buat stop loss ataupun bracket order. Okay. Kalau stop loss, dia stop loss je lah. Dia keluar yang bawah ni je lah. You key in. Yang atas ni you tak tick, tak key in. So, biasanya kalau kita ambil bracket order, kita pilih target dengan stop loss. Okay. Kalau you nak buy ticks, maknanya target macam tadi you buy dekat 73.94. Maknanya 74. Uh, berapa ticks? Uh, 94.74.06. Uh, dia punya TP lah Yang you akan set Dan stock loss dia pula Dekat 73.89 Ok so uh, Dekat sini kalau you tak nak buat Buy ticks You boleh adjust to USD Ikut profit pun boleh uh, Nak ikut price pun boleh Ok uh, So ni terpulang lah uh, Nak adjust kot mana Kalau kata orang tu dia nak cepat Macam oh, aku nak satu ni sebah dua uh, 10 tick profit Atau 10 tick uh, 5 tick uh, Apa nama Stock loss Okay so then you place lah Okay Dia nampak kat sini So you nampak You punya order Okay kat sini Okay Dia oh, Dia One cancel Dia macam Kalau kena TP Dia akan automatically cancel You punya stock loss Kalau kena stock loss Dia akan automatically cancel You punya TP So Itu yang bagusnya So Katakanlah kita Nak mempercepat Nak mempercepatkan uh, Proses tu Kita buat Kita amen order Untuk TP ni Ke Ke bawah lah 90 Ambil untuk ni lah Untuk stock loss 74 4, 7, 3, 89 89 dah nak kena dah ni kat sini ni kita punya TP nampak kalau dekat-dekat hold ni pun dia boleh nampak ok so you adjust ke 73 so 1 lah Okay, dia naik kat sini. So, kali lagi kalau dia kena, okay, dia dah trigger. And then, kita punya TP automatically, dia cancel. Then, 
Selamat lah Tak payahlah macam nak Terhege-hege lagi Pergi cari dan cancel order tu Okay Yang ni pakai fill order Kita masuk dekat sini eh Berdekat Okay uh, Function yang lebih uh, Menarik Apabila kita pakai Quotes ni HOT ni HOT order ni Bila kita pakai Katakanlah saya nak queue Buy Buy limit Saya tak Tak nak Tak Order tak match segini, Order tak match segi. Saya hanya queue buy limit. Okay. Tak nampak pula. Yalah. Buy limit. Okay nampak eh. Working order saya. Kat bawah ni. Queue buy limit. Okay. Then. Saya nak buat bracket siap-siap. Okay. Saya nak pilih TP10 dengan apa ni pun boleh. Uh, dekat sini. By default. Ataupun saya nak buat. Uh, okay So pilih terus macam tu Ataupun custom You nak adjust kat sini lah You nak naikkan Berapa mungkin 15 You punya TP uh, Okay So boleh pilih uh, Boleh pilih bracket mode Bila dah pilih You kena klik Bagi dia jadi warna kuning Okay Bila dia dah jadi warna kuning <coughs> Barulah anda pilih untuk submit. Eh, kejap macam mana aku nak submit ni? Uh... Bila TP. Lima belas kat 84 tu harga tu submit dekat ok bye bye sell ok sini cuba ok ditekan je either one dia akan keluar rupanya ok kalau buy oh Alamak, tak jadilah. Order kita dah match tadi. Yang buy limit tadi. Dia match pula dulu. Okay, kena buat balik. Kita queue buy limit dulu. Abaikan bracket ni. Okay. Lepas tu, masukkan bracket order. Uh, kita ambil... Okay. Ambil kita ambil sell jadi sell ambil buy jadi buy so kita ambil sell uh, bila kita letak 15 tu tadi dia price jadi dekat 7 order price 71 51 ok dia dah set set siap eh. maknanya kalau untuk target profit 73 Nombor satu. Satu balik lah. Ambil ni. Ah, ok, saya silap Ok, abaikan order ni Ok, cancel Ok, so Bila kita nak masuk order tu Bila kita tekan bracket, stop loss 5 uh, TP 15 Ok, katakanlah sekarang saya nak queue dekat mana Saya nak queue harga dekat 73, 79 Ok, saya pun queue by limit. Ok, nampak tak? Order saya queue dekat 73, 79. 15 tick higher. Saya punya TP dekat 73, 94. Stop loss saya 5 tick. 79 tolak 5 tick, 74. So, place order. Dia dah siap. Ok, kalau order ni match, dia akan trigger. Nampak eh? Uh, <coughs> kalau order ni match, uh, mana? Order working. Dia. 
Ah ha, pak, nampak pak dua ni. Dia pak dekat TP dengan Sulaiman. Kalau kata order ni match je, dia akan terus trigger masuk stop loss dan you punya TP automatically. So you don't have to worry untuk takut-takut nak tinggalkan position sebab you dah key in order tu kalau kena dia automatically dah masuk TP dengan stop loss yang you dah set. For example, kita cepatkan. Uh, sekarang price dekat dekat 8089. Okey, so kita amend pergi ke Pan sembilan. Okay, uh, modify from pan sembilan. Okay. Okay, match. Okay, bila match ya terus working order masuk eh. Ya, nampak eh. Terus working orders untuk uh, stop loss dan uh, stop uh, dengan limit TP Q dekat sini. Okay, so andai kata stop loss kita tinggikan sikit untuk bagi kena lah, kita nak bagi dia kena 7384 kita naikkan 7387 ok, kalau dia kena kejap lagi, dia akan kena stop loss dan TP akan automatically cancel lah lambat, lambat pula tak lepas 9 lah Ok, trigger. And then, TP pun automatically cancel. Ok. Macam itulah nak buat bracket order. So, you have a peace of mind. You boleh buat. Harap-harap uh, uh, video ni membantu. Dan next video, uh, kita akan tunjuk macam mana nak trailing uh, stop loss ataupun trailing buy limit. Uh, itu pun you boleh trailing. Alright. Ataupun iceberg order. Thank you. Terima kasih.